Несомненно, у нас очень важный симпозиум, потому что проблема ожирения – это та проблема, которая на сегодня становится глобальной эпидемией. И эпидемии, несмотря на усилия социальных и экономических стран, не справляются страны с этой проблемой и не социальными а нововведениями, какими-то законами, и не справляются какими-то другими вопросами, связанными с организацией здравоохранения. И на сегодня открытым оставляет проблему Всемирная организация здравоохранения, новых все-таки подходов введения пациентов с ожирением, модернизации программ социальных и а, по организации здравоохранения и продолжаются эпидемиологические исследования по ситуации с ожирением. А, вот 2022 год нарисовали, Росси, а, нарисовали страны мира, те, где есть проблемы с ожирением, и вы видите практически страны, где этих проблем с ожирением нет, практически такой цветовой гаммы уже и нет. Это единственное остаются страны Центральной Африки и где-то страны Индии, то есть страны, где экономические регионы, где экономически имеется тяжелая ситуация, с, остается тяжелая ситуация с питанием. В целом все остальные страны переходят к вопросу тому, что около 30% населения начинает иметь проблему с ожирением, то есть тогда, когда индекс массы тела больше, чем 30. Очень часто на вопрос, где больше всего распространено ожирение, отвечают, что это Соединенные Штаты Америки. Вот должна вам сказать, что наша страна очень семимильными шагами близится к распространенности ожирения в Соединенных Штатах Америки. Да, пока Америка лидирует по морбидному ожирению, но тем не менее темпы прироста в России – Сегодня об этом говорят выше, чем в Соединенных Штатах Америки по распространенности ожирения. Здесь представлено на слайде 10, 10 стран с самым высоким уровнем ожирения. И вы знаете, очень интересно, что одна из таких стран – это Науру. Там генетические есть проблемы с ожирением и сахарным диабетом второго типа. А вот дальше целый порядок стран, где распространенность ожирения составляет 55-56%. Это страны, острова, расположенные в тихом Океане. И, скорее всего, в этих странах тоже есть определенные генетические предрасположенности, потому что проживают на них этнические группы. <coughs> Поэтому мы можем говорить, конечно, что ожирение – также генетически предрасположенное заболевание. Что еще произошло в России за последнее время по распространенности ожирения? Поскольку вот моя докторская диссертация была посвящена ожирению, я очень долго занималась этой проблемой и в эпидемиологическом плане. В России длительное время были гендерные особенности. Особенности. Женщины имели ожирение в два раза больше, чем мужчины. То на сегодня, как вы видите, эта ситуация нивелируется, и очень большая проблема – рост ожирения среди мужского населения в Российской Федерации. И на сегодня практически эти цифры соединились в отношении мужчин и женщин, и как таковых, скажем так, как таковых, Различий в этом отношении нет. Что касается ситуации с избыточной массой тела, то эта ситуация еще более такая печальная, потому что если мы с вами возьмем, соединим избыточную массу тела и ожирение вместе, то мы констатируем, что каждый второй а, житель нашей страны имеет проблемы с весом. Мы на сегодня ожирение относим к той проблеме, которая, конечно, далеко не косметическая, это фактор риска всех основных неинфекционных заболеваний. Я позволю сегодня напомнить еще раз исследование Nation, которое было проведено, кстати, в 2017 году, сбор материалов, но большая когорта российской популяции, в разных регионах российской популяции она проходила. В целом это исследование было посвящено распространенности сахарного диабета, и я вам напомню, 5,5%. 4% населения, которое было обследовано, имели сахарный диабет, каждый второй не выявленный, и около 19% преддиабет. Но вот то, что касается ожирения, вы видите цифру мы вторим. 30,9% лиц, которые обследованы в этой программе, а это лица, которые ходили по улице, сдавали гликированный гемоглобин, то есть это такие мобильные граждане. Если бы в это исследование были включены лица, находящиеся дома, находящиеся в больницах, возможно, эта цифра даже была бы и больше. Но что самое глобальное, то, что доказало в российской популяции это исследование, что распространенность сахарного диабета напрямую зависит от наличия ожирения или его отсутствия. И если вы видите, у пациента есть ожирение, то распространенность диабета в группе с ожирением составляет 11,9. А вот если нормальный индекс массы тела, то распространенность ожирения составляет 1,1. Вот насколько повышает риск развития нарушения углеводов 
ежегодного обмена и преддиабета, то, что представлено на слайде рыжими а, квадратами, то а, мы можем сказать однозначно, что это ассоциированное заболевание. И вот я очень часто показываю очень интересный мета-анализ, который рассчитывает относительный риск влияния ожирения на ассоциированные заболевания у женщин и у мужчин. И вот обратите внимание, если мы возьмем женщин, а насколько ожирение ассоциировано с развитием сахарного диабета у женщин. Посмотрите, отношения составляют 48 и 9 десятых раз, да, в отличие от у мужчин, где соотношение стоит 10,4 при индексе массы тела больше, чем 20, 29. Что же еще ожирение у нас запускает у наших, у наших жителей, скажем так, и жителей многих стран? В первую очередь после сахарного диабета это сердечно-сосудистые заболевания, и на первое место из них выйдет артериальная гипертензия. Что еще поднимает сейчас голову? Онкология ожирения. И, как вы видите, в этот анализ взят рак тела матки, сегодня два онкологических заболевания наиболее связанных считаются. Это э, заболевания, связанные с гинекологическими проблемами у женщин и фиброкистозной мастопатии, и колоректальные раки, раки желудочно-кишечного тракта и проблемы с желчным пузырем и онкологическими проблемами желчевыводящими путями. Поэтому да, это реально серьезная а, проблема, но и самое главное, коллеги, ведь это проблема та, которая можно лечить, которую можно профилактировать, и тогда, если мы будем справляться с ожирением, мы с вами можем предотвратить риск практически очень многих неинфекционных заболеваний. Очень часто спрашивают, можно ли снижением веса добиться ремиссии сахарного диабета. И если раньше мы говорили, что слово «ремиссия диабета» – это нереальное словосочетание, то благодаря появлению бариатрической хирургии у нас появилось понятие «ремиссия диабета». Если больные в течение года – поддерживают гликированные меньше 6,5 и не требуется а, сахароснижающая, таблетированная и другая терапия. Но вот это исследование, которое было ошеломительным, оно было представлено на Американской диабетической ассоциации 5 лет назад, но для меня это очень важное исследование, когда взяли пациентов 298 человек в отношении образа жизни исследования и, в общем-то, занимались этими пациентами в течение 12 месяцев. Первые три месяца они находились, ну, скажем так, в постоянном осмотре врача и даже несколько недель находились на так называемом санаторно-курортном лечении по поводу ожирения. И суть этого исследования стояла в том, что 300 человек и группа контроля 194 человека а, сравнивались. И те пациенты, которые а, были в группе, а, в группе сравнения, то есть опытная группа, они в течение первых трех месяцев получали калорийность питания 200-300 и потом аккуратно выходили на 600 и к концу 12 месяцев на 800. То есть резко низкокалорийное питание. И посмотрите, что произошло в этом исследовании. В этом исследовании показали, что количество пациентов, и вот теперь смотрите, достигших ремиссию сахарного диабета, составило 46%. По большому счету заболевание, которому достаточно модификации образа жизни, достаточно снижения калорийности питания, и мы можем, кстати, в этом исследовании, пока они были а, в исследовании, им отменена была сахароснижающая и, терапия и терапия таблетированной артериальной гипертонии. Они остались без этих препаратов. А если пациенты снижали массу тела более чем на 15%, то достигали ремиссии сахарного диабета 86%. И вот представьте социальное бремя ожирения э, в том плане, что если эти пациенты в 30% будет развиваться сахарный диабет, э, бремя к тому, что у этих пациентов будет сердечно-сосудистое заболевание и достаточно того, чтобы снизить вес и э, не лечить таблетированными другими препаратами, а как правило эти пациенты входят в льготную категорию граждан, и, конечно, на сегодня это реально социальная проблема. И поэтому все консенсусы и последний консенсус АДА и ЕСД нам говорит о том, что управление весом идет с серьезной задачей в лечении больных диабетом. И нам очень приятно, что мы сегодня имеем препараты, которые помогают управлять весом, и это значимый компонент. Я не могу сказать о ситуации, мы сегодня уже это обсуждали, что в период пандемии коронавируса, это абсолютно известные данные, в среднем на 
население планеты поправилось на 10 килограмм. Все думали, что все похудеют, а нет. Оказалось, что все поправились за счет того, что локдаун, за счет того, что люди находятся в стрессе. И вдруг оказалось, вместо того, чтобы стрессовать и переживать, люди начинают этот момент заедать. Это понятный факт, но такой прибавки в массе тела не ожидала Всемирная организация здравоохранения. А на слайде представлена та ситуация, насколько увеличение индекса массы тела способствует госпитализации и смертности больных с коронавирусной инфекцией. Поэтому даже в этом ракурсе, если бы наши больные худели, то и от коронавирусной инфекции тоже, наверное, умирало бы меньше пациентов. Клинические рекомендации, которые вышли в 2020 году Российская ассоциация эндокринологов, сейчас, кстати, висит на сайте ассоциации проект новых клинических рекомендаций 2022 года, но вот эта часть сохранилась, что мы с вами прекрасно понимаем, ожирение – это хроническое заболевание. Это заболевание, а раз мы ему, а его относим к заболеванию, которое составляет угрозу здоровья населения и продолжительности жизни, значит, это заболевание необходимо лечить. И очень важный момент, что остается рекомендация, чтобы снизить все риски и сердечно-сосудистые, и онкологические, и другие риски. Достаточно снизить массу тела на 10%, даже 5-10%, и мы уже сделаем с вами первый шаг вперед в лечении наших пациентов. С точки зрения патогенеза, развития ожирения, на сегодня три теории остаются, они изложены в российских наших рекомендациях, они общемировые. Три основные теории развития ожирения и почему мы с с вами испытываем такую проблему с ростом этой патологии. Во-первых, на первое место выходят гормональные и нейротрансмиттерные нарушения оси кишечник головной мозг. Дальше поднимает голову проблема с микробиотой и много работ проходит в отношении того роли микробиоты в развитии и нарушения углеводного обмена, и развития ожирения, и теория эктопического жира, хронического воспаления, когда мы с вами на фоне инсулинорезистентности откладываем жир в тех органах, где он не должен быть. Как правило, это в первую в первую очередь эпигардиальный жир, висцеральный жир, который обладает мощным провоспалительным фактором. Вот, это, вот этот слайд, который я, наверное, показываю в течение пяти лет, но в целом он принципиального изменения не, произ, не произошло за это время. Что происходит у нас при гормонально-нейротрансмиттерных нарушениях в оси головной мозг, кишечник? Самая большая, и не только кишечник, а вообще желудочно-кишечный тракт. Самая большая проблема, что нейроны первого порядка, которые находятся в гипоталамусе, не улавливают импульсы от желудочно-кишечника кишечного тракта, в частности импульсы грилина, импульсы инсулина и импульсы лептина, которые позволяют в общем-то контролировать объем жировой массы, и мы на сегодня говорим, что имеется лептинорезистентность в гематоэнцефалическом барьере. Но самая большая проблема это нейроны второго порядка, которые расположены уже непосредственно в сером веществе головного мозга, в части лобной области, именно в лобной области существует основной центр «я буду, я не буду, я хочу». И, к сожалению, управление вот этой областью на сегодня требует глобальной силы воли для того, чтобы как-то смочь сказать, что это я буду делать, а это я делать не буду. Почему с этой ситуацией у нас гедонистические влияния на центральную нервную систему стали так серьезно меняться? На сегодня абсолютно известный факт, и называется это гедонистическая реакция Ликинг, оказалось, что на вид вкусной пищи у человека начинают вырабатываться мощные нейротрансмиттеры в в первую очередь серотонин и дофамин, которые позволяют испытывать ощущение абсолютного счастья. Да, и вы видите, независимо у человека или у ребенка, даже пищи еще не поступила, даже просто вид сладкой, вкусной, жирной пищи позволяет уже начинать вырабатывать дофамин и серотонин в больших количествах, которые позволяют человеку испытывать большее удовольствие, особенно тогда, когда первый кусок попадает в рот вкусной еды, и дальше сдвигаются все нарушения начинают проявляться нарушения пищевого поведения в тех или иных видах, но в целом это необузданный прием большого количества калорий. Те авторы, которые открыли этот эффект гедонистической реакции, удостоены Нобелевской премии. И вот сегодня вторая проблема, которая очень серьезно 
поднимается, это проблема недостаточности нейротрансмиттерных систем головного мозга. Вот только вчера Ашот Мусаилович говорит о том, что недосып, а сегодня депривация сна, входит в факторы риска и сахарного диабета и ожирения. Это тоже очень мощный фактор дефицита серотонина и дофамина в ядрах второго порядка. Проблема в том, что при ожирении, в том числе и генетически, усиливается связывание серотонина с рецепторами, за счет этого в межчелевых пространствах испытывается дефицит серотонина, и организм пытается его восполнить путем удовольствий, и на сегодня самое идеальное удовольствие и самое простое удовольствие – это прием сладкой и вкусной пищи. И вот это дефицит серотонино-энергических систем, центральной нервной системы, которые в какой-то степени обусловлены тем, что мы живем в в эру глобальных стрессов и на ликвидацию стрессов тратится серотонин, является одной из причин патогенеза диабета, патогенеза ожирения, ну и впоследствии диабета второго типа, потому что нейрогормональные нарушения тоже входят в один из звеньев патогенеза диабета. Вот почему так трудно снизить, может быть, даже чуть легче, удержать массу тела, потому что как только человек начинает снижать массу тела, он лишается удовольствий. Это глобальная зависимость, которая которые признали на сегодня а, и известные и психиатры, и психотерапевты. Почему на сегодня считается, что если индекс массы тела больше, чем 30, или индекс массы тела больше, чем 27, но есть ассоциированные заболевания, надо обязательно назначать таблетированные препараты. Потому что вот эта схема прекрасно говорит о том, что если мы хотим воздействовать на центры пищевого поведения, то мы должны воздействовать только лекарствами. К сожалению, каким-то другим образом убедить голову мой мозг перестать, а, а, перестать принимать большой объем пищи, большое количество калорий пищи, заедать стресс, к сожалению, без лекарственных препаратов не справится эта система. Поэтому неудивительно, что современная мировая фармакология, которая использует лечение ожирения, обратите внимание, это очень известный факт, и они до сих пор, это уже около 10 лет, используют лечение ожирения, целый ряд препаратов, которые относятся к обратным ингибитор обратного захвата серотонина в центральной нервной системе, в частности, да, вот и ларкосерин, который препарат стимулирует серотонин, серотонинергические а, а, рецепторы. Кстати, около трех лет назад было, было представлен лоркосерин как препарат для лечения сахарного диабета. Он снижал гликированный гемоглобин на 0,8%. А, было представлено в Стокгольме на Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета. Но, тем не менее, если вы возьмете на, посмотрите другие препараты, например, фентермин, да, фентермин – топирамат – если вы посмотрите препарат, очень известный Налтриксон, я вам сразу скажу, что это препараты, которые применяются для лечения алкогольной зависимости и кури... алкогольной наркотической зависимости и зависимости от курения. То есть это сильные препараты центрального действия. Несомненно, из этих препаратов неплохо на сегодня, не то что неплохо, а зарекомендовали себя прекрасно, это препараты из группы центрального действия, влияющие четко на центр пищевого поведения. Это препараты из группы агонистов рецепторов ГПП-1. Вы видите, здесь выгля... представлен лироглютид и семоглютид 2,4 мг. Знаете, очень интересный момент, что на сегодня, благодаря, может быть, каким-то определенным событиям, вот у меня сейчас два человека, которые приехали на препарате семоглютид 2,4 мг, привезли его, и мне приходится титровать и самой разбираться в этом препарате. Ну и, несомненно, сибутрамин, препарат, который, в общем-то, абсолютно, я считаю, незаслуженно был снят с производства, и не то, что снят с производства, а прекращено его действие на территориях стран Европы и Америки, потому что было неверно проведено исследование, результаты были не очень хорошие, поскольку в группу, где применялся сибутрамин в препарате Меридио, были включены пациенты с тяжелой сердечной недостаточностью и сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые испортили картину, то есть исходно были назначен сибутрамин, был назначен не по показаниям. Поэтому у нас в Российской Федерации до сих пор, и это будет и в последних рекомендациях 2022 года, у нас существуют три группы препаратов лечения ожирения. Это препараты центрального действия, к ним относятся агонисты рецептора ГПП и ингибиторы обратного захвата серотонина, и ингибиторы желудочно-кишечных липаз, препарат Орлистат. Мы с вами, скорее всего, все уже имеем опыт назначения и той, и другой группы препаратов. Но мне очень приятно, что все-таки в клинических рекомендациях 
ситуациях привели ранжирование, каким пациентам какой препарат назначить. И, несомненно, обратите внимание, орлистат – это препарат тем пациентам, которые не испытывают чувство голода, которые ощущают быстрое насыщение, любят питаться в ресторанах и не могут следить за калориями в один прием пищи и употребляют большое количество калорий. То есть препарат работает только тогда, когда идет прием пищи, принцип действия препарата. Что касается сибутрамина, сибутрамина вместе с микрокристаллической целлюлозой и в комбинации с метформином, то здесь уже конкретные показания. Это пациенты, которым трудно контролировать частоту приема и объем пищи, постоянное чувство голода, пациенты, обратите внимание, с диабетом второго типа и преддиабетом. Вот если а, сегодня поговорить о диабете с позиции ожирения, я думаю, если мы будем чаще назначать комбинацию сибутрамин и метформин пациентам с ожирением на этапе дебюта, в какой-то степени мы на какое-то время их можем, а, те, которые еще пока гликированы, имеют 6,5, перевести в стадию преддиабета. Просто мы как-то забываем о том, что ожирение реально надо лечить, в том числе и препаратами из группы сибутрамина. У нас уже есть такая хорошая доказательная база, в исследовании «Аврора». Но у нас есть ограничения у сиботрамина, в частности, это, конечно, пациенты с неуправляемой гипертонией. Вот здесь хочу вам обратить ваше внимание. В рекомендациях четко написано, что мы можем назначать сиботрамин пациентам с артериальной гипертонией, если эта артериальная гипертония компенсирована. То есть само по себе наличие гипертонии не является противопоказанием к назначению. Близкие назначения у лироглютида, чем отличаются показания у сиботрамина, это вот есть такое понятие постоянное чувство голода. То вот этого показания в лироглютиде здесь не расписано. Пациенту для лироглютида, у которых отсутствует чувство насыщения, не контролирует размер порции аппетит. И опять-таки с диабетом, преддиабетом, потому что тоже очень хорошая программа исследований у лироглютида. А в отношении предотвращения развития диабета. Что касается побочных эффектов, все-таки лироглютид инъекционный препарат, лироглютид, который вызывает тошноту и и у, примерно у 12% может вызывать вот эти побочные эффекты. А, и а, остается пока вот здесь в рекомендациях медулярный рак щитовидной железы, хотя, конечно, мы не видим особых проблем с щитовидной железой. Я напомню, у сибутрамина очень серьезный а, механизм действия, он влияет на центр пищевого поведения, потому что он блокирует обратный захват серотонина, и в синаптической щели серотонина много. Но второе очень важное его влияние, за счет норадреналина он активирует б это три рецепторы. Бета-3 рецепторы расположены в огромном количестве в жировой ткани. За счет этого инициируется липолис и повышается расход энергии. А вот сейчас, коллеги, я хочу вам показать, что а, активность в отношении изучения молекулы сибутрамина очень большая. На сегодня много интересных статей, которые публикуются в журналах. И в частности, посмотрите, пожалуйста, сибутрамин снижает выраженность гедонистических реакций. Обратите внимание на столбики зеленые, там, где показано, что если пациент получает сибутрамин, у него нет вот этой гедонистической реакции подавить стресс путем употребления большого количества высококалорийной пищи. И вот показано это на примере попкорна, насколько сибутрамин может снижать желание съедать большой объем пищи. Очень интересная работа, которая посвящена сибутрамину у пациентов а, с ожирением и группа контроля, которым назначали и группа контроля с ожирением, только одна на сибутрамине, другая без сибутрамина, делали функциональную МРТ головного мозга, и смотрели, насколько там функциональная активность меняется при применении сибутрамина. И четко сделали вывод, что снижение активации в области затылочных долей свидетельствует об уменьшении выраженности эмоциногенной реакции больных в ответ на демонстрацию особо вкусной пищи. Это очень интересные доказательные данные. На сегодня есть четкие данные, что сибутрамин способствует не просто снижению веса за счет центрального механизма, а он способствует так называемому брау жировой ткани, активируя термогенный белок и способствует переводу белой жировой ткани в жировую. И вот уже абсолютно доказательная база, что он увеличивает доставку кислорода, клетки становятся более интенсивно работать и за счет этого повышается расход энергии и, соответственно, снижается липогенез. Следующая работа сибутрамин обеспечивает значимое и стойкое повышение бурой жировой ткани, не просто обратите внимание потребление кислорода, а именно повышение температуры 
температуры тела. Именно вот эта реакция повышения температуры тела на прием пищи позволяет животным в дикой природе не набирать избыток, не набирать избыток веса для того, чтобы уметь охотиться и уметь выживать в этой природе. Я имела возможность быть оппонентом на диссертации. Трошина Екатерина Анатольевна является руководителем этой диссертации по возможности использования полиморфизма генов. Это уже такая геномная фармакология. Использовать генотипы различные центральные, которые позволяют выбирать этому больному четко подойдет сибутрамин, а у этого больного может быть чуть меньше снижения массы тела. Очень интересная работа и выявлен конкретный генотип, где мы можем ожидать хорошего снижения массы тела. Ну вот и посмотрите новый первый всемирный конгресс по лечению диабета и ожирения, будущее ожирение и диабета. Посмотрите, у нас впереди еще будут такие конгрессы. И наши коллеги из Санкт-Петербурга выступают с прекрасной работой, изучают микро-РНК жировой ткани и влияние сибутрамина. И делают очень интересные данные, сообщения о том, что под действием сибутрамина активируется МРК депутат микро-РНК адипоцита, и адипоцит начинает сгорать, начинается липолис и снижается синтез новых адипоцитов. Вот такой тонкий механизм действия представлен в докладе. Что касается комбинации редуксина с метформином и самого препарата редуксин российского производства, который сегодня есть на рынке, огромная доказательная база, и когда Романцова Татьяна Ивановна выступала в Европе с результатами этих исследований, которые опубликованы в серьезном журнале а, а, Обезити, а, это, конечно, очень большое признание нашей российской науки и а, признание эффективности препарата Сибутрамин. На сегодня множество исследований и в гинекологии, и в онкологии, и в сахарном диабете, и преддиабете а, логичная комбинация метформина вместе с Сибутрамином. Метформину в целом можно спеть оду, мы на сегодня имеем много положительных свойств, но я хочу показать, насколько килограмм похудели больные, получая редукцию форта, посмотрите, за 12 месяцев на 21 килограмм. Это даже, как правило, больше, чем 10 процентов, то, к чему мы стремимся. Что очень важно, что комбинация позволила снизить Уровень грилина, гормона голода, и это доказали в исследовании, логичная комбинация редуксина и метформина позволила нормализовать пищевое поведение, а на момент включения в это исследование все пациенты имели те или иные нарушения пищевого поведения в дозе 10 мг в сутки. Конечно, логично, что больные, снижая массу тела, на редуксине форта нормализовывали липидный обмен, это касается всех липидов и триглицеридов, и повышали липопротеиды высокой плотности. Я участвовала на в экспертном совете в написании этих клинических рекомендаций по возможности применения сибутрамина у пациентов с артериальной гипертонией и эти клинические рекомендации нашего кардиологического общества по артериальной гипертензии включили сибутрамин как препарат в лечении метаболического синдрома у больных артериальной гипертонией. И я думаю, неудивительно, что на редуксине форта пациенты снизили систолическое и диастолическое артериальное давление. Кстати, это исследование проводил Александр Сергеевич Аметов под его руководством с помощью системы мониторирования гликемии. Очень серьезная доказательная база. Ну и для меня, конечно, важно, если мы назначаем пациентам комбинацию редуксина с метформином, они лучше снизят гликированный, нежели чем просто метформин. Ну и завершая свое выступление, хочу еще сказать, что ингибиторы обратного захвата серотонина продемонстрировали антиковидные действия, точный механизм есть, и большая очень группа пациентов, получающих эти препараты, не заболела коронавирусной инфекцией, а у метформина мы сегодня с вами говорили, огромнейшая доказательная база по профилактике тяжелого течения коронавирусной инфекции, и это уже неоднократно было доказано. Завершая свое выступление, что же нас ждет в лечении ожирения? Вы знаете, весь мир идет к тому, чтобы не блокировать центры пищевого поведения, потому что это все-таки идеальное удовольствие, а как бы так есть, чтобы быстро все расходовалось. Поэтому большое направление идет на повышение сгорания жировой ткани. Это и пересадка буры жировой ткани, но вы знаете, что она не увенчалась успехом, поскольку бурая жировая ткань быстро очень снова становится белой. Вот пытаются воздействовать на ядерные рецепторы, чтобы клетка быстрее использовала энергию. Ну и сегодня у меня будет еще один доклад в этой сессии. Я поговорю о новых молекулах и, может быть, чуть-чуть подробнее о них расскажу, которые представлены на слайде. Молекулы для лечения сахарного диабета и ожирения коагонисты, тройные агонисты, аналоги оксимодулина, 
Ашпирина и много других уже препаратов идет у нас в ближайшее время для лечения ожирения. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Татьяна Николаевна. Спасибо. Вопросы есть. Михаил Борисович, прошу. Спасибо, Ашот Мусаил. Спасибо, Татьяна Николаевна. Очень интересное сообщение. Но все-таки сибутрамин – это, конечно, мощный препарат, но там есть определенный список противопоказаний, и их нужно читать, их нужно знать. Иначе, конечно, правильно. Будет. Поэтому, если бы вы их перечислили, было бы вот неплохо для нашей да. аудитории. Спасибо, Михаил Борисович. Это действительно препарат. Но напомню, что в исследовании, которые посвящены были редуксину, имели какие-либо побочные эффекты, в общем, в целых очень маленький процент, около 3%. Процентов, но есть жесткие противопоказания. В первую очередь я поставлю, это уже наличие тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний и сердечной недостаточности в любых ее проявлениях. А, препарат может повышать частоту сердечных сокращений, поэтому за частоту сердечных сокращений надо контролировать, особенно первые а, две недели. Второй момент, это, поэтому если нарушение ритма, препарат будет противопоказан. Следующее противопоказание – это неуправляемая артериальная гипертония. То есть если пациенты получают препараты, но тем не менее говорят, что у них за день может может быть повышение в 200 и так далее. Это прием любых психотропных препаратов и наблюдение у, по, у, в различных психиатрических клиниках, а больные не всегда об этом говорят, об этом надо спрашивать. Любые психотропные препараты не комбинируются а, с сибутрамином. Ну и один из таких побочных эффектов, как бессонница, тоже является важным таким моментом, больных надо предупреждать, поэтому препарат принимается утром, это очень важно. Вот такие, наверное, самые основные Михаил Борисович, я назвала. Ну, я хочу просто подчеркнуть, вот вы показали слайд, там, где были исследования Примавера, Весна, Аврора, мы все в этом участвовали, и основой говорится, эффективности, то, что мы получили, было то, что мы четко соблюдали все вот эти, говорится, принципы, понимаете? Тогда получили хорошие. Тогда хорошие результаты, да. поэтому приятно да. за эту работу, да. и мы действительно знаем эти результаты. Это однозначно, коллеги, у нас всегда принцип «не навреди». И вот там участвовали не только эндокринологи в этих исследованиях, участвовали гинекологи, их было больше всего, терапевты, врачи общей практики, гастроэнтерологи, поэтому здесь такой коллектив. Да, вот Михаил Борисович, спасибо, да. что вы это отметили, потому что вот коллеги, где я, например, в своей практике назначаю этот препарат для снижения веса, так это женщины с ожирением, которые планируют беременность. Это шикарно, это, во-первых, как правило, молодые, без вот этих сопутствующих заболеваний, очень шикарный эффект, и поэтому можно вот в этом плане прям очень отдельную группу рекомендовать, совершенно с вами согласна. Еще одна ремарка должна быть обязательно в отношении, как долго мы будем принимать сибутрамин. Uh -huh. Потом еще одна ремарка в отношении разных дозировок, но это, думаю, может уже, уже такая Да, тактика. я коротенько отвечу. Спасибо да. большое, Михаил Борисович. Вы знаете, я тоже занималась очень долго нарушением пищевого поведения. И для того, чтобы пищевое поведение нормализовать, а оно может нормализоваться, нужен прием не менее года. То есть 6 месяцев на то, чтобы снизить массу тела и 6 месяцев на то, чтобы ее удержать, не дать вопросу ей снова подняться. Поэтому год – это абсолютно спокойный, постоянный прием этого препарата для формирования хороших привычек. Что касается дозировок, начинаем всегда с 10. Всегда. Это очень важно. Коллеги очень часто бывают в аптеках, берут и не посмотрели на дозу и дали развиваются побочные эффекты, и больной потом не возвращается к этой группе препаратов. Поэтому начинаем с 10 мг и переходим на большую дозу только при отсутствии эффективности снижения массы тела на 10 мг. Спасибо. И последний вопрос, такой короткий. У нас три препарата в нашем арсенале сейчас. Можем ли мы их комбинировать? Вот, а вы знаете, конечно, я бы на этот вопрос ответила так. Мы можем комбинировать с ролистатом, потому что совсем разный механизм действия. А вот комбинация двух препаратов, оба которые влияют на центр пищевого поведения, я бы не рекомендовала. Спасибо большое, Татьяна Николаевна. Вопрос крайне интересный, хотя мы немножко, как говорится, вышли из тайминга, но вопросы возникают. Во-первых, значит, здесь у нас, вот очень коротко вопрос-ответ, если на фоне приема сибутрамина произошло повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений, можно ли рекомендовать бета-адреноблокаторы? Да, очень важный вопрос. В общем-то, смотрите, здесь такой момент, я всегда стараюсь согласно инструкции. То есть, если в течение двух недель повышается частота сердечных сокращений больше, чем на 10, это является противопоказанием для значения препарата, и поэтому, ну, скажем так, нивелировать этот побочный эффект чем-то другим я бы не рекомендовала. Вот отвечу согласно инструкции. Спасибо большое. Я хотел бы задать вопрос вам, Татьяна Николаевна. Вы продемонстрировали очень интересные данные, в частности, по 
патогенеза развития ожирения. И действительно часто упускается один из важнейших механизмов, который вы отметили, это эндотоксемия. Действительно, у пациентов с ожирением мы имеем грубые нарушения микробиоты и, соответственно, имеем полное истощение, если не полную атрофию, муцинового защитного слоя на энтероцитах тонкого кишечника. И вот не является ли это фактором рецидива через год, когда действительно уже прекратив ингибирование аппетита, а там у нас токсины, все эти пищевые всасывания. Нам надо ведь каким-то образом восстанавливать. Нужна ли комбинация чего-то? И, конечно, сразу мой второй вопрос. В терапии, которую вы отметили будущее, хотя это сегодня и настоящее, как дело обстоит с фекальной трансплантацией? Спасибо большое, Ашот Мусайлович. Мы, я помню ваш прекрасный доклад по поводу микробиоты часовой на одном из наших конгрессов, который собрал, собрал просто полный зал. Да, это действительно та проблема, которая, скорее всего, мы не так, ну, я бы так сказал, мы, наверное, мало ее поднимаем, о ней надо говорить больше. Ашот Мусайлович, что касается комбинированного лечения, я абсолютно за. Потому что, если у нас ожирение мультифакториальное имеет генез, мы никогда не скажем, что у этого больного более значимо гедонистическое влияние или нейротрансмиртерное, или, например, эндотоксимия, mm -hmm. о которой вы говорите. И поэтому, если мы будем комбинировать лечение таким образом, воздействие на все звенья патогенеза, но в частности на эндотоксимию, мы однозначно выиграем. Выиграем и в снижении веса, и в более логичном и правильном лечении. Поэтому я только за эту комбинацию. Вопрос, что выбрать из препаратов, пребиотики, пробиотики, я думаю, здесь надо более системно смотреть и выбирать для каждого больного свою, свою схему. Спасибо большое. Э, да, пожалуйста, Нина Александровна. Ага, тоже короткий вопрос, но абсолютно практический, может быть, и для себя, и для врачей. Вот фиксированная комбинация метформин плюс симпатрамин – это препарат для лечения кого? Просто ожирение, ожирение с предиабетом или ожирение у больных с диабетом. Угу. И тогда вот эта фиксированная комбинация и дозы здесь вот как Да, да спасибо большое, угу. спасибо большое. Не на самом деле, глобальный вопрос. Почему? Потому что если мы возьмем метформин, там должны быть нарушения углеводного обмена согласно инструкции. Но я думаю, каждый из нас ученых имеет опыт назначения метформина у больных и без нарушения углеводного обмена, имея у больного только метаболический синдром. И одна маленькая часть моей диссертации была посвящена на тому, что мы назначали метформин, но ну, это были такие годы, когда мы брали прям информированное согласие пациентам без нарушения углеводного обмена, и они худели и нормализовывали липиды и другие показатели. Поэтому мое мнение в плане метформина, что этот препарат должен применяться не только при нарушениях углеводного обмена. Что касается редуксина в комбинации с метформином, в инструкции к препарату не обязательное наличие нарушения углеводного обмена. Да. Препарат можно назначать пациент с метаболическим синдромом, но без нарушения углеводного обмена. То есть это может быть ожирение с элементами метаболического синдрома, абдоминальное ожирение, артериальная гипертония компенсированная, дизлепидемия. Это уже будет показание, даже если не будет а, нарушения углеводного обмена. Татьяна Николаевна, все же, чтобы не обиделись те, которые нас очень большой процент людей слушают и смотрят наши передачи в онлайн-режиме, они атакуют, тема крайне активная. Я бы вас просил ответ дать да нет татьяна николаевна есть противопоказания для приема сибутрамина у пациентов с гинекологическими заболеваниями поликистоз яичников эндометриоз нет нет спасибо так мы я тоже думал второе можно ли использовать сибутрамин при синдроме прадера вилли если нет то какой препарат предпочтителен в лечении ожирения и сахарного диабета у данных пациентов угу. вот здесь Ашот Масайлович, я вот так быстро не отвечу да. я скажу что можно но с осторожностью правильно правильно и последнее это прям блиц-турнир да пожалуйста как короткий вопрос да. Татьяна Николаевна, спасибо большое за интересный доклад. Много вопросов. У меня тоже вопрос. Скажите, если при длительном приеме препарата с интервалами в несколько лет или там год-полтора, может ли развиваться толерантность 
Э, да, привыкание к препарату. Да. У меня угу. были такие случаи. Конечно, конечно. Да. А, спасибо. Спа спасибо большое за вопрос, очень важный вопрос. Итак, уважаемые коллеги, у меня был опыт тоже, когда, например, мы год снижали массу тела, и через год снова возобнов... через год был перерыв, и снова приходили к этому препарату, и мы не видели уже такого эффекта. Вы знаете, коллеги, это относится к всем, ко всем препаратам в лечении а, ожирения. Потому что ожирение – это эволюционно обусловленная проблема, которая защищает нас от голода. И когда мы бьем по, одно, по одной проблеме организм за год может найти какой-то другой способ восстановить эту массу тела. Причин для этого это очень, очень много. Но я отвечу на ваш вопрос, что может сформироваться резистентность, потому что пойдут другие механизмы, это относится и к глюкогоноподобному пептиду одет. Мы видели тоже, да, что через какое-то время они ускользают от эффекта, есть такие пациенты. Но вопрос, можно ли возобновить терапию через какое-то время и тоже получить эффект, отвечу можно. Татьяна Николаевна, и последнее, да или нет, значит, скажите, пожалуйста, возможно, я упустил, у сибутрамина столь выраженные положительные эффекты, мы, как говорится, аплодировали, восхищались и так далее. Скажите, если не ошибаюсь, 8 классов, как говорится, антиобеситных препаратов в мире, только три зарегистрированы в нашей стране, массово в Соединенных Штатах Америки. Сибутрамин, я, может, не заметил, одобрен уже в США или так и продолжают они отказ от этого? Они отказываются. Отказывают. Спасибо большое.